ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ പാട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അത്തരം പ്രോഫിറ്റ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കില്ല പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇത്തരം പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെൻഡറിങ് സർവീസ് ആയിരിക്കും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഓർഗനൈസ് ടു അച്ചീവ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിലീജിയസ് ഓർ ചാരിറ്റബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പം ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറലായിട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടോ ചാരിറ്റബിൾ ഇത്തരം രീതിയിലൊക്കെയുള്ള സർവീസുകൾ സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദ ആർ മോസ്റ്റ്ലി വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല അത് വോളണ്ടറി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിരിക്കില്ല നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അല്ല അതേപോലെ ക്ലബ്ബുകൾ ക്ലബ്സ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അതുപോലെ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും റെൻഡറിങ് സർവീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റെൻഡറിങ് സർവീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അപ്പോൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നോട്ട് ഫോർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും അവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ നോട്ട് ട്രേഡിങ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരിക്കലും ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസോ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല അവിടെ ഓൺലി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡീല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻകം വരുന്ന സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻസ് ഓർ ഗ്രാൻഡ്സ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടോ ഗ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും അത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻകം അതാണ് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ഡൊണേഷൻസ് ഗ്രാൻഡ്സ് എക്സെട്ര പിന്നെ റിസൾട്ട് ഈസ് സർപ്ലസ് ഓർ
അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് റെൻഡർ സർവീസ് ആണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രേഡിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നില്ല ഓൺലി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ഗ്രാൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ആയിരിക്കില്ല സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ നടത്തുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീൽസ് ദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ഓൺലി യൂഷ്വലി കീപ്പ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസുകൾ സാധാരണ ഓർഗനൈസേഷൻസ് സാധാരണയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻസസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പിന്നെ അസെറ്റ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും ഇൻകംസിൻ്റെയും എല്ലാം എന്താണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടും പിന്നെ ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സുകളാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷനും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഇൻ എ സമ്മറി ഫോം ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദർ ഇൻ ഓൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെയിലി ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്ക് ആണ് എന്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡെയിലി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഫോം അതാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും അപ്പം ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും അവസാനം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഫോമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ്സും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സും ആയിട്ട് അത് ഡെയിലി ആണ് റെഗുലറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും എൻഡിൽ അതേപോലെ ഒരു സമ്മറി ഫോമിൽ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഡഡ് ഫോമിലേക്കാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് എൻട്രി ഈസ് മെയ്ഡ് അ
അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി ബുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രൂപമാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതേ സമയത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും അതേപോലെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് അല്ല റെൻഡറിങ് സർവീസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസും ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നാൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ മാത്രമേ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് ബേസിസ് ഓരോ ഡേറ്റ് വൈ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓരോ ദിവസത്ത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ബാലൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് അതില്ലെങ്കിൽ എൻഡിലുള്ള ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാലൻസ്ഡ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിലായിരിക്കും എൻ്റെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രി വരും ബാലൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ്സും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സും ആണല്ലോ വരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണിത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറി ഫോമാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ബുക്കിലുള്ളതിൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമാണ് അപ്പം ക്യാഷ് ബുക്കിലുള്ള ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലും എന്നാൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം ഏത് സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അതായത് ഇൻകം വരുന്നുണ്ടാവും റവന്യൂ ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റവന്യൂ വരുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടും അതേപോലെ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടും ഈ രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആ റെസിപ്റ്റ്സുകളെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആ റെസിപ്റ്റ്സിൽ എഴുതും പിന്നെ ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് റൂം റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇരിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന വരുമാനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ
റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ്സുകൾ പേയ്മെൻറ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരും അതായത് റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് വേജസ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസ് സാലറീസ് ഹോണറേറിയം ഇൻഷുറൻസ് റെൻറ്റ് പോസ്റ്റേജ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകളാണ് കൺവീൻസ് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ടാക്സസ് റിപ്പയേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസുകളായിരിക്കും അതെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക റിപ്പേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടുകളോ ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഓഫീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബുക്സ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോൺസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഓൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതണം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിയാൽ മതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസിങ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോന്നും ഏത് ഈ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലേത് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ പ്രിപ്പയർ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബി ക്ലബ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലുള്ള ഒരു ഈ ക്ലബാണ് അത് നമുക്കറിയാം ക്ലബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ക്ലബിലുള്ള ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എൻഡിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇതെന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെസിപ്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓപ്പണിംഗ് രണ്ട് ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും എന്താണ് റെസിപ്റ്റ് അപ്പം ആറിനിട്ട് കൊടുക്കുക റെസിപ്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പി എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇതും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഡൊണേഷൻസും എല്ലാം അതുകൊണ്
ഫിഫ്റ്റി ഹോണറേറിയം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഓർ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അതായത് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് പിന്നെ പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് പെറ്റി ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് അതും പി ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലും പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും പിന്നെ ലോക്കർ റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് എന്താണത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് പിന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതായത് ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മീൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഈ ആർ നടയാളപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലും ഈ പി നടയാളപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്കും മാറ്റി എഴുതാം അതായത് റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലും പേയ്മെൻസുകളെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്കും മാറ്റി എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സാധാ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെസിപ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ പി എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി പിന്നെ എല്ലാ പേ റെസിപ്റ്റുകളും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഡൊണേഷൻസ് കിട്ടിയത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ് ഹാള് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കിട്ടിയതെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി കൊടുത്തതെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് പെയ്ഡ് ടാക്സ് കൊടുത്തു സാലറീസ് കൊടുത്തു സെക്രട്ടറിക്ക് ഹോണറേറിയം കൊടുത്തു പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ഐറ്റവും കൂടി എഴുതാനുണ്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്ലോസിംഗ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നമ്മളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയതിൻ്റെ ശേഷം ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നും ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും മൈനസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ബാലൻസ് സി ബാർ ഡി ആ വർഷത്തിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ബാലൻസ് ഒരു സി ബാർ ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഈ ബാലൻസിങ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് സി ബാർ ഡി ഈ കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ഇ
അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് കുറവും ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കിട്ടിയതിലും കൂടുതൽ ചിലവാണെങ്കിൽ അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ മീനിങ് ഇവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വന്നാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ്സ് കുറവാണ് കിട്ടിയത് കുറവാണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം കിട്ടിയത് കുറവും എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ആവുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇത്രയും എമൗണ്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും അപ്പം ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം അതേപോലെ ഓപ്പണിങ്ങിലാണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബാലൻസ് ബി ബാർഡിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എങ്ങനെ അതെന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക